Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Yakuza Like a Dragon. Mi sono avvicinato alla nostra destinazione, stiamo seguendo la missione di quell'attore caduto purtroppo in disgrazia per eventi tragici. Eh, in più, l'episodio scorso abbiamo fatto un paio di missioni inerenti bambini, incredibilmente. Una l'abbiamo finita quella del bambino incontrato nel fast food e un'altra l'abbiamo iniziata e finita quella della bambina che chiedeva soldi per il fratellino io ho esplorato un attimino qui ho guardato un po' i negozi non trovo la... quando troverò se ci sarà ma penso di sì a sto punto la carta igienica per sto povero disgraziato <ride> che in emergenza gliela daremo per ora non l'ho ancora trovata però ho fatto shopping nel senso ho trovato una katana visto che i soldi ce li avevamo questa qua, la Taiji Dao, che fa più danno. Non ha, diciamo, non fa danni elementali come l'altra. L'altra eh, aveva la possibilità di ustionare il nemico. Ehm, però questa qui non ha effetti secondari, però fa più male. Semplicemente ha più danno. Eh, e l'ho presa. Eh, poi ho visto... Aspetta, ah, qua, no, non qua, dov'è che era la sezione? Aspetta, uh, forse qui, no, l'avevo trovata, porca vacca, la... Per vedere, per vedere... Ah, non era qui, ah sì, era qui, smartphone, ecco, smartphone. Qua, um, ho visto, sì, ho visto che c'è... Un bastone per Namba Però manca Manca un materiale Adesso non lo ritrovo più Aspetta eh, Bodega, ecco così Ecco qua, scopa d'acciaio Fa più male eh, Di quella che ha adesso E Uh, mi serve però il ferro raffinato Costa 30.000 Io credo che per Namba Tanto Namba ormai ho deciso no, Non gliela cambio più diciamo la classe Lo lascio senza tetto eh, Visto che è forte Comunque no Poi fa i da dei danni ad area Sono utili quelli Poi ha anche delle cure Nel caso ehm, Perciò credo che Gliela, gliela costruiremo Appena troverò del ferro raffinato Adesso finiamo sta missione Vediamo un po' Oh salve Il Eugene Sto del tuo gran ritorno Sì quindi oh. ah, Si è messo a posto Ehi quello è il Eugene Che sta facendo Sai ho delle foto di te che fai puttanate a Rodriguez eh? Ho paura di cosa succederebbe se fossero fuori queste foto Di sicuro ti rovinerebbero il ritorno in scena, vero? Maledetto Non sembra essere una bella conversazione, infatti eh, Chiama, oh. chiama Ehi, che sta succedendo? Oh, Kazuga-san Ah, ecco il complice di Yusama Tempismo perfetto Vorrei intervistare anche te Ehi, chi è questo tizio? Paparazzo che si deve chiamare Suzuki-san Vi prego, sono un giornalista indipendente Rispettate la professione Comunque, mi trovavo proprio a Rodriguez Mentre voi due vi scazzottavate Mi sono preso la libertà di scattare alcune immagini Sembra che Yusama possegga ancora un'indole violenta Oh no Ma che diavolo Già lo vedo, il titolo perfetto Qualcosa tipo Oh, che ne dite di questo? Il ritorno di Yusama Da stella del cinema a stella del ring <ride> Non male, va detto Sto per coprirmi d'oro Oh. Di che diavolo stai parlando? Ovvio, no? Queste immagini varranno una fortuna Se la gente dovesse scoprire che ha aggredito Non una, ma ben due persone Per te non sarebbe finita del tutto? Senti, facciamo un patto. Io ti darò le mie immagini e tu mi allungherai 50 milioni. Piccolo prezzo da pagare per il tuo futuro, non credi? Cosa? È una follia. Va bene, fermo là. Qualunque cosa sia accaduta al bar, 
Era tra lui e me Non è successo niente Fine della storia Non frega niente a nessuno di quello che hai da dire Basta mostrare questa roba fuori contesto E la gente ci crederà Licenze poetiche sai Spero che tu non voglia andare a spiegare A ogni singola persona che incontri La tua versione dei fatti vero? Non credo proprio Quindi al posto tuo pagherei e basta Non è una scelta difficile Hai ragione Non è proprio una scelta Oh, già Non pagherai un solo yen a questo pezzo di merda Riconosco i truffatori quando li vedo <ride> Kazuga-san no. Tu, cancella subito quelle foto Non ti permetterò di rovinargli la carriera Cosa pensi di pot... Cosa pensi di potermi intimidire? Credi che sia una specie di benefattore? Non sei il primo tizio grosso spaventoso che incontro La gente pensa che gli scrittori come me siano indifesi Do spesso loro una lezione, o se gliela do. Forse dovrei dare una lezione anche a te. Una lezione di puro dolore. Beh, hai la testa bella dura, vedo. Devo aggiungere un altro articolo. Da giornalista a eroe, colui che ha fermato gli Eugene e il suo amico della Yakuza. Adesso vediamo, eh. Proviamo. Ora coglio! Sì, anche se ho sbagliato, ma... Guarda, secondo me... Eh. Ecco. Valeva niente. Eh. Ok, nuovo livello. Molto bene. Cazzo. Cane de momete producer a bunna gutta hai di usta da che no... Sanryu yakusha no tse ni... Cane de momete? Eiga no shitsen ryo datta ga de momete. Sono ikioi de producer o nagutta n de jo? Ichi jiki sono hanashi de mochi kiri de shita yo. Ea? Koi tsa manager no onna no ko tasuke yo to shite. Kekka teki ni nagut chimatta da ke da ro. Ha? Manager? Sono producer atte yatsa. Ii ryujon no manager datta onna ni muri yari te da so to shita n da. Sono toki ni manager o mamoro to shite. とっさに殴っちまった結果がこれだその後も女の子に話題がいかねえようにずっと一人で耐え続けてきたんだよこいつだから春日さんいいんですよこのことは当事者しか知らないことですでもよマネージャーの女確かにあのプロデューサーは女に関しては悪い話ばかりだった考えてみれば金で揉めたという話自体あの男が自分で言い出しただけでじ,じゃああんたは本当に自分のマネージャーを守るために廃業に追い込まれる状況になってもずっとその女性のために何も言わなかったと鈴木さん一つお願いがあります今の話は多言無用です間違ってもマネージャーだった子を探し出して世に出すようなことだけはしないでくださいもしもそうなったら私はあなたを死んでも許さないあ,あなたのその目どうやら女性を守ろうとしたって話は本当のようですね三流は私の方か確かにあの事件のことはろくに調べないで報道の内容を勝手に信じていました本当に情けないシャシンはすべて消しましたもうデータはありませんそうか春日さん今日は本当にありがとうございましたいや大したことはしてねえし気にすんないそれよりあんたの復活応援してるぜありがとうございますですが理由はどうであれ問題を起こしてしまったことは事実ですそれをなかったことにして先へ進むつもりはありませんこの町の人たちにも迷惑をかけてしまいました私のこれまでの行い一つ一つをしっかりと受け止めてこれからお返ししていければと考えていますそしてまた一人でも多くの人たちに感動を与えられるような役者を目指しますまあこの間のファンみたいに
あんたの演技で元気づけられる人は多いだろうししっかり頑張んなはいこれは少ないですけど感謝の気持ちです受け取ってくださいパロットラデリコードそれでは失礼しますおうこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれは人の背中を押すような記事を書くのもいいですねほうイリュージョン電撃復活長い沈黙を破り決意のリスタートを宣言なんてどうでしょう<笑>いいんじゃねえか改めて彼に取材を申し込もうと思いますもちろん事件の真相を書くような野暮な真似はしませんがあんなにまっすぐな顔を見せられちゃ応援したくなっちゃいますよ確かになそれじゃいい記事期待してるぜあかんけどいいあサインもらっておけばよかったなえけどラウトグラフエフェクトえわべわべねペスタミチアンプリアータリュージーンわべでれけエフェクトアルウィio intanto li sto collezionando ma non ne ho usato no ne ho usato uno per forza per storia ma gli altri solo umani melodia sotto zero goditi un assaggio di questa promettente parodia di una famosa serie tv coreana le temperature artiche del set congelano tutti i nemici può causare un raffreddore azioni aumenta il danno per evitare di causare raffreddori va bene salute Ok, allora ci siamo qua. Eh, qua c'è una missione, però voglio evitare sta zona. Francamente, anche se prima io andrei al bar, perché Sa Saeco di sicuro è al massimo. Perciò andiamo al bar. Ok, eccoci qua al bar. Ah, qui sono cresciuti. Peperonci, vabbè. Entriamo. Ok, infatti, infatti, eh, Namba ancora non può, però vediamo, è livello massimo per Saeco, eh. Ah, è la sorella, ha i capelli leggermente diversi, lei. Oh, Sachan! Sachan te? Hm? Ah, Sachan già ne? Ho visto che è un po' di tempo, ひだまりの城でお会いしましたよねもしかして菜の葉さんかでもなんでここに誰に聞いてこの店を<笑>私だよ一番ほらよく見てサエコだってまだマスクーズあやっぱサッチャンかよ一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。あれこの今のはあれだよ。引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。これから抜き打ちで押しかけて菜の葉として別れてくるつもり。一番も一緒に来てくれるんだったよね。<笑>ああ。そういう約束だったなあいつは今自分のオフィスにいるコンサルとか言ってたけど実態は闇金だったみたいボディーガードも社員もみんな俗時代の仲間たちだって結局立派な半グレだったわけがなんで菜の葉はそんなのに引っかかっちまうんだそういう子だったから私もついつい口出しすぎちゃってたわけこれで私の気持ちも少しは分かったでしょそういうことなら無理なかったのかもなまとにかく行ってみるか桂川の会社にう
まったくよさっきから全然話にならねえなマジで急に押しかけてきたと思ったら一体その男に何を吹き込まれたんだな,なのはお前自分が何言ってるか分かってんのか分かってますもちろんもうこれ以上あなたに払うお金はないって言ってるのんだととなるとあなたにも私と付き合う理由はもうないでしょつまりお別れってことバカ言うなよそれじゃあまるで俺が金目当てでお前と付き合ってたみたいじゃんそれも今さらどうでもいいこれまで貸してきたお金も全部返してください即刻この場でいやだから今はそれどころじゃないんだってあと200万ないとこの会社がやばいんだ頼むってなのはソープで働けば200万くらいなんとかなるだろう桂川さんよその前に聞いときてんだがあんた菜の葉に全部でいくら借りてるあ,あうるせえよんなもんてめえに言うぎりはねえだろうがもし今菜の葉があんたに200万貸したとしてじゃあ合計でいくら返すつもりなんださあね大まかには覚えてるんだけどなその金額も言えねえのにまだ追加で彼女に金を借りる気かまあ何回か借りてるからよんなすぐに細けい数字は出てこねえっつうかでしたら130万円です桂川さんが菜の葉さんにお借りした金の合計おいやました何勝手に口挟んできてんだ俺の許可もなくよすみません失礼しました優秀な部下がついてるじゃねえのじゃあ返してもらおうかその130万さっきから何なんだてめえはヤクザみたいななりしやがっててめえの方こそナノアをしゃぶりつく好きなんじゃねえのかだとしてもあなたには関係ない130万返してそれで私たちはもうおしまい本気なのかナノア俺お前を愛してるお前もそうだって言ってたろナノアがそこまであなたのこと世間知らずのお前には俺みてえなタフな男がいるお前は俺が守っててやらねえとダメな女なんだよなるほどなそうやって菜の葉を縛りつけてたわけがてめえはしゃしゃい出てくんなチンピラおやまして何グズグズしてやがる今すぐこの野郎をつまみ出せいえもういいでしょう桂川さんなんだって俺からもお願いします。ナノハさんのことはもうそろそろ解放してあげませんかこの人は親の介護のために必死に働いていました。その間、あなたは他の女と遊んでたじゃないですか。てめえどういうつもりだなのに、ナノハさんがソープで稼げると知って、また絞り取ろうとする。いくらなんでもあんまりです。俺はもう、ナノハさんを見てられなかったんです。お前、誰に口聞いてんだ厨房の頃からずっと面倒を見てきてやったのは誰だこの俺だろうがいましたまたパシリからやり直すのかクソガキが<笑>ずいぶん人望が終わりのようだな、カツラ川。みんな日頃からあんたに不満を抱えてたがうるさいおいお前ら何やってんだこれこいつらを黙らせろ山下の裏切り者だ<笑>まあまあ想定内の展開だ山下君の心変わり以外はね本当にね俺は多分きっかけが欲しかったんだ桂川さんたちと草連を切るためのきっかけをそうかい実際はもっと単純なんじゃねえか
実はナノファに惚れてたりしてそそうかもしれませんいいね山下君案外順調じゃねえかごちゃごちゃうるせえてめえら二度と口を引けねえようにしてやるもとある日だんさとあらおらシャモロえっ、ー、ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらproviamo eh bastava anche così guarda non è più sulla difensiva lo facciamo andiamoci sul pesante uh l'ha mancato lui toglie abbastanza ok è stordì ah è silenziato facciamo ok Pss, guarda in cagnesco ma ecco 200.000 mi ha dato molto bene molto bene eh, non c'è quello che mi interessa però fa niente 200.000 insomma una bella cifra sacchi no sei a dove ti andai cazzarava cucci hodo ni mone Nanoha ni carita cane o kaise. Cono bade sugunida. So ste kyo juni i jincho o de de ye. Sugimata cono maci de teme o mi cagata la bucino messe. Nanoha do renda cutoro to sta da che demo bucino messe. Va a carima sta. Da che mo. Mo na granaide. Cuda sai. Nara na granaio. Ore no te de vana. このクズが二度と女を食い物にするんじゃないよえっこええナノハさんじゃないってじゃあお姉さんだったってことですか双子のいや悪いな山下君せっかく勇気出してナノハの前でカッコつけてくれたのにごめんね山下くんいえまあそれはもうだって仕方ないですもんねでお姉さんはナノハさんがソープにいたことは知らないふりをしていたいとそうだからさっき桂川の件で私がいたこともあの子にはオフレコってことでいいよねええ、ですが、ナノハさんからこの状況を見ると、突然彼氏が別れも告げず、町を出てったわけですよね。それも疎遠だったお姉さんから、悪い男と別れろって電話があってすぐに。なあ、それがどうかしたか。となると、お姉さんが何か、桂川が消えたことに関わっているようにしか見えなくないですか。お姉さんの何らかの差し金で桂川が町を出たというふうに見えるんじゃないかとえそういやそうかもな<笑>いいよ別にそれならそれで仕方ないんじゃないまたナノハがサッチャンに切れてもかそれでもいいのかいさ
最優先なのは菜の葉の幸せ私があの子にどう思われようがそれは二の次そんなの今回さっちゃんは菜の葉のためにすげえ骨折ったんじゃねえか桂川に付きまとわれ続けるやん菜の葉はしゃぶり尽くされるとこだったんだぜ電話で話してくれるだけでもありがたいって仲なの私はあの子が不幸にならないように見守るだけでもよんあのじゃあ菜の葉さんには俺からこう言っておきますよん桂川は事業に失敗して町を出たってあの人が借りてた金も俺から彼女に返しときますそうすればお姉さんが関わっていたことは菜の葉さんに気づかれないかと<笑>するとつまり山下君だけがこの件であの子に感謝されるわけかそそうですねいやしかしそのまずいでしょうか俺は菜の葉さんのことが気になってました桂川なんかに捕まってかわいそうだなって俺でよければいつか救ってあげたい守ってあげたいと思っていたんですだから今日俺は桂川を裏切りました菜の葉さんを守るなら今日しかないと思ってさっちゃん山下君がこう言ってるけどどう思うよねえ山下君はい例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人ええ片木の人と話す時は敬語ですかねやからっぽいのには舐められるわけにいかんのですがそっかまだったらとりあえずは合格かな<笑>なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえかだからとりあえずって言ったでしょうん大丈夫菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだからもし山下君があの子を泣かせるような男なら絶対にもう見過ごしたりしない私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわなるほどわかりましたよお姉さん俺も望むところです<笑>まったく頼もしい姉貴だなさっちゃんはよいつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜそれもそう遠くないいつかだ今回は本当にありがとうねあなたのおかげであた妹が助かった本当に感謝してるよ一番これからもよろしくねああベネベネ Ok, livello 5. Meno male c'era uno buono tra i ranghi dei colori. <ride> eh. Ok. Mm. Secolo cos'è? Gioco di squadra? Bombardamento. <ride> La madonna. Eh, lo provo, lo proverò, lo proverò. Allora, qui in teoria siamo a posto, ma canzone, canzoncina, sì. Ok. Chiosi! Vediamo eh, Proviamo magari Non so, quella di Namba Però accompagnamento vivace Sarà uguale Vediamo Ah no, sbagliato Eh, mi sa che è uguale
cosa l'ho sbagliato però vabbè sì la musica è la stessa mentre non solo tassi da premere va bene dai va bene eh vedi talento karaoke va bene eh. ok possiamo uscire torniamo ai nostri affari allora cosa ci manca qua 3 Tre missioni ci mancano. Uh, ok, facciamo. Dov'è? Dov'è? Aspetta, non la trovo qua. Questa qui. Ok, ci dovremmo essere. E lei? Ah sì, anziana turbata. Basa, come si può え、まあ。ここの信号は変わるの早いからな。次会うになったら追うってやるよ。いや、お兄さんの行為はありがたいんじゃが、お気持ちだけ受け取らせてもらうよ。だがこのままだと渡るのはきついだろう。いえね。私
Quindi che ne pensi? Vuoi provare ad assaggiarlo? Oh, posso? Dato che sono qui, quasi quasi. Ma l'ha preso l'altro signore, non sembra buono. <ride> Averlo davanti mi fa venire la colina in bocca. D'accordo, speriamo bene. Piccante al punto giusto, ma anche una bella piccantezza. Eh, un momento, questa... Questa non è la solita piccantezza. O oh, cielo. Oddio. Bruce, è eh, anche lui. C'è anche noi. <ride> Beh, ti è piaciuto? Dimmi! Se mi è piaciuto, ma cosa c'è dentro? <ride> Siamo tutti rossi. Sembra di masticare vetro fuso. E eh, ok, credo stia passando. Ah. No. Sai, ora che l'effetto piccante è svanito, sono tutti gli altri sapori. E sono buoni, anzi buonissimi. Ha ah, un non so che di pepato e aspro. Forse da, tu, forse da quella spezia ha sbloccato un gusto segreto. E anche se la piccantezza mi è davvero stordito, che ho di volerne dell'altro. Oh. Devi dirmelo, nonnino. Che ci hai messo in questo kimchi? Oh. Eh. <ride> Sembra tu abbia iniziato ad apprezzare le sottigliezze del kimchi. Complimenti. Per questa mia ricetta ho usato un peperoncino segreto. Dona un sottile sapore speziato unico nel suo genere, per non parlare della sua piccantezza. Quel peperoncino è chiamato l'artiglio del diavolo. Comunque non lo troverai in nessun mercato, puoi starne certo. L'artiglio del diavolo. Credo che... ci credo che brucia. Mm. Purtroppo non tutti possono sopportare l'intensità. Così tutti se la danno a gambe prima di scoprire il vero potenziale. Scommetto che è per questo che quel tizio correva come un matto. <ride> il Kim ci fa miracoli per la salute, in particolare per la pelle. Ma in effetti è difficile venderlo se fa urlare la gente come dannati. Ah. Beh, di certo è una bomba. Per un attimo ho creduto che sarei morto. Nessuno è mai morto mangiando kimchi. Lo mangiano persone di tutte le età. Mm. Detto ciò, sembra che nessuno qui voglia davvero il mio kimchi. Che tristezza. Già, posso immaginare. È pazzesco che un peperoncino, peperoncino possa essere tanto forte. Oh sì, e ce ne sono altri che aggiungono molto più della sola piccantezza. Alcuni sono persino più dolci dei pomodori, pomodori ciliegini. A parte questo, credo fermamente che il cavolo fermentato con l'artiglio del diavolo di Avita ha un kimchi straordinario. Beh, sono felice che almeno una persona l'abbia provato. Non mi rassicura molto, ma mi accontento. Peccato che ti scioga quasi la bocca prima ancora che tu riesca finalmente a godertelo. Ah. Ma se nessuno può resistere alla sua peccantezza, allora il mio kimchi non andrà lontano. Il prodotto non si che non si vende è inutile. Comunque, credo che chiuderò per oggi. Quindi perché non lo prendi tutto, già che ci sei? Oh? Wow, sicuro? Senza pagare? So se sì, mangialo tutto. Dalle ai tuoi amici, fanne quello che ti pare. Lo diamo alla signora, vedi come corre. <ride> Quanto a me me ne vado. È un bel gesto, ma non so proprio chi, chi andrebbe mai di mangiarlo. La signora, la signora. Kimchi miracoloso, 3. E la signora parte sulla luna. Dov'è? In teoria era qua, ma... Aspetta. Ah, è là in, in due punti. Aspetta. Come mai in due punti? Qua ce n'è uno. Qua un altro. Andiamo prima qui. Più vicino. Ok, ci siamo. Ci siamo. Va bene, va bene. Dovrebbe essere qua. Eh, in uno dei miei scontri mi sa che finalmente... Ho trovato il ferro raffinato, quindi poi ho il vetro raffinato, quello che era. Quindi possiamo poi andare a fare l'arma per Namba anche. Senpai, non lasciarmi. Oh. Ehi, tutto a posto? Scusa, è solo che pensavo stessi piangendo. Oh, beh, in effetti è così. No. Puoi parlarmene se ti va. A volte aiuta a sfogarsi, sai. 
Ma se non ti va di sfogarti con uno sconosciuto lo capisco Per essere sincera non dovrebbe essere un gran problema Ma il mio senpai che amo da tanto tempo sta per andare a studiare all'estero Ok Quando tornerà andrà dritto all'università lontanissimo da qui sono venuto alla stazione per dirgli cosa provo, ma il pensiero di non rivederlo mai più mi ha ridotto in lacrime e non riesco a smettere. Ora capisco. Allora, questo tuo senpai se n'è già andato? No, è al binario. Ma questo vuol dire che fra poco se ne andrà, no? Certo. Non desidero altro che andare a salutarlo, ma non posso farmi vedere così. Ho gli occhi gonfi e il trucco sbavato. Sono disgustosa. Oh, andiamo. Non è così male. Invece sì, e morirei se mi ricordasse come un disastro piagnucolante col moccio. Ma morirei anche per vederlo un'ultima volta, per salutarlo con un dolce sorriso. Magari anche un bacio amorevole, ma non succederà mai. Oh. Ehi, 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 non buttarti giù così. Lo so, dove andarci e basta, Senpai è proprio in cima a quegli scalini. Ma se lo vedessi sarebbe un disastro totale, ne sono certa. Ah, cosa devo fare? Mi sembra di non riuscire a muovermi. Non riesco ad andare avanti o indietro. Sento che qualsiasi cosa faccia andrà male. Lasciare andare qualcuno è sempre dura. Vorrei ci fosse un modo per aiutarla. E serve solo un po' di coraggio per fare il primo passo. Eh. Peccato lei non sia quell'uomo da fare. Come quell'uomo da fare che sfrecciava dritto come un treno. Beh, in effetti era solo. Grazie al kimchi. Eh, C'è qualcosa che non va. Un tratto si è diventato silenzioso. Oh no, sto bene. Potrebbe essere un'idea. Se, lo dessi de se le dessi del kimchi ultra piccante salirebbe su quelle scale senza pensarci due volte. Ma potrei rovinare il suo addio se questa roba è troppo forte. Qual è l'opzione migliore? Mmm. Eh. Mmm. Beh, senti, io glielo do. Basta, via. Ascolta, so che è difficile stare lontani da qualcuno a cui tieni davvero, ne so qualcosa. Davvero? No. Oh. Sì. E poi vuoi solo dirgli come ti senti, giusto? Sì. Ma I miei piedi non vogliono proprio muoversi, a prescindere da quello che faccio. Allora, perché non lasci che ti dia una piccola spinta? Eh? Tieni. Non fare domande, mangia e basta. <ride> Così. Aspetta, cosa? Forza! Ah, no! Perché il kimchi? E perché stai cercando di darmi da mangiare? <ride> no, sto cercando di darti da mangiare. Ti sto offrendo una scorciatoia per il successo. Ora, non fai la schizzinosa e provalo. Questa è la cosa più stupida che abbia mai sentito. È da un estraneo, per giunta. <ride> Credere che del kimchi risolverà i miei problemi. Il treno è in arrivo al binario 1. Spera di attendere dietro la linea gialla. Ah. Ehi, il tempo scorre. Devi muoverti ora e è finita. Fatti questa domanda. Voglio vedere il mio senpai o no? Va bene. Se questo kimchi mi aiuterà, allora lo farò. Ma dubito che cambierà qualcosa. Vai, vai. Cospagimi del tuo amore. Beh, è un modo come un altro per accendere il fuoco. <ride> sì. Forse andrò a vedere come sta per sicurezza. Se l'ha saltato addosso. Scusi, non può entrare senza acquistare un biglietto, signore. Anche se deve solo accompagnare qualcuno in partenza. Ah, va bene. No, no, dai, fammelo acquistare. Ah, ok, ok. Eh, sì, eh, sì, voglio vedere, mo, eh. Sembra che il treno sia partito. Spero abbia fatto in tempo ad arrivare dal suo senpai. Che stai bene? Sei tutta rossa in faccia. <ride> È stato il kimchi. Vieni, ti porto al pronto soccorso. No, mi passerà. Non è così grave come sembra. Come? Comunque, mi dispiace. Ti ho fatto perdere il treno. Questo non ha importanza. Sono solo felice che tu stia bene. Senpai. Nee. 
Ascolta, c'è una cosa che dovevo dirti. Mm -hmm. Oh, cosa? È da un bel po' che mi sento così e... Sì, sarebbe un ottimo momento per defilarsi. Mi sa che ha funzionato. Ehi, hey, mi hai detto quello che provavi? Oh. oh, sì. Indovina un po', andremo alla stessa università quando avrò finito il liceo, chiaramente. Però ha detto che mi aspetterà. Ottimo, quindi ha funzionato, eh. Credo di sì. Mi aspetta una grande solitudine fino ad allora. Poi io sono un po' scema. <ride> non so neanche se mi prenderanno. Arrivato. Ma comunque non mi lascerò scoraggiare. E grazie dell'aiuto. <ride> oh, non è niente. Deve essere bello essere giovani innamorati. Visto? La tua faccia sudava come un rubinetto. Le tue guance erano rosse come pomodori. Ma ciò che conta davvero è un bellissimo sorriso. Eh? Grazie, potevo anche farcela senza il Kim, ci sai? Uh, ah sì, probabile. Scusa. Sorigia. Beh, immagino dove andare a studiare. Devo lavorare solo se voglio entrare nella scuola giusta. Oh. Già, immagino. Buona fortuna. Mm. Ehi, sai una cosa? Quel Kim c'era... Non era poi così male. Grazie per lo spuntino. Dovesse io ringraziarti. Oh. Mi hai dimostrato quanto può essere utile un contenitore pieno di kimchi. <ride> Forse lo condividerò con altri che sembrano averne bisogno. Ci sarà qualcun altro che ne ha bisogno. C'era uno là. E... E la vecchietta. Forse devo darlo a questo qui o questa qui che è qui. E poi magari la vecchietta si sblocca. Oh scusate, scusate. Andiamo o no? Sbaglio sempre parte. Andiamo, andiamo. Ok, siamo arrivati. È un atleta questo. Oh, che palle. Come posso cambiare completamente postura? Oh! Ehi, hey, va tutto bene? Non ti sei mica fatto male alla gamba o altro, vero? Eh? Oh? No, niente del genere. Vedi, sono un velocista nella scuola di atletica, sto cercando di migliorare il mio tempo. Oh, fico. Sì, beh, eh, quando ho chiesto consiglio al coach mi ha detto che dovrei lavorare sulla postura o non migliorerò mai. Ogni volta che provo a migliorarla, concentrandomi sulla respirazione e così via, il mio tempo va sempre peggio. Forse devo solo scegliere uno stile, se uno stile a seguirlo, se hai capito cosa intendo. Eh? Certo, comunque, ci riuscirai alla fine. Continua a impegnarti. Dici così, ma a me pare che tutto questo lavoro non porti proprio a nulla. Mi sembra di non aver fatto alcun progresso. Oh. Poveraccio, mi piacerebbe aiutarlo, ma non so assolutamente nulla di atletica. Non sono neanche sicuro di quale postura stia parlando. Ah, <ride> quella del tizio, sì. Uh. Anche se ricordo che quell'uomo aveva fare quella era piuttosto veloce. Era per via del kimchi che ha mangiato. Già. Quella roba era davvero piccante, ricordo che anch'io ho fatto una bella corsa. Ehi, tutto a posto? Che ti sei ammutolito? Oh, nessun motivo. Forse se gli do un po' di, queste, di questo kimchi micidiale riuscirà a correre velocissimo. Forse è dritto in bagno, ma correrebbe. Ma se il kimchi fosse troppo forte potrebbe svenire mentre corre. Dovrei darglielo comunque. Condividi. Oh. Ehi, ho avuto un'idea. Prova questo. Dove l'abbiamo tirato fuori? Non si sa. <ride> Ma che tasca. Oh. Provare cosa? Del kimchi? Già. All'interno c'è un peperoncino speciale chiamato l'artiglio del diavolo. Penso che possa aiutarti con il tuo problema. Ah no. Ok, ora sono confuso. Cosa c'entra il kimchi con la mia postura per la corsa? Lo scoprirai, assaggia. Non so ancora dove vuoi andare a parare, ma se proprio insisti. È un normalissimo kimchi. Oh, <ride> è piccantino, no. Aspetta. Brucia. <ride> ok, come corre. <ride> ah. eh, Com'era? Era perfetto. <ride> Era proprio quello che stavo cercando. La corsa che ho appena fatto era fantastica. Oh, grandioso. Hai trovato ciò che cercavi. Hai. Sì, con la mente che 
che cedeva dal dolore ostinante stivo il mio ego dissolversi. Per un momento mi è sembrato di cadere attraverso la realtà. Poi sono diventato un dio. Uh. Se continuo così, straccerò il mio record in un lampo. Poi toccherà il record nazionale. <ride> eh, beh, sono felice di essere stato d'aiuto. Sì, sei stato grande. E per restare in questa modalità divina nata dal Kin ci farò un'altra corsa. Ti ringrazio, donatore di piccantezza. Oh. Sì, certo, buona fortuna. Oh. Ah, e pensare che questo kimchi pazzesco alla fine è servito a qualcosa. Forse lo darò ad altri che hanno bisogno di una bella spinta. Non che mi aspetti di trovarlo così spesso. Oh, giusto, quella vecchietta. Chissà se sarà riuscita a attraversare la strada. Adesso scommetto, non sarà mica ancora in difficoltà. Forse andrò a vedere come sta per sicurezza. Adesso scommetto che la vecchietta è l'unica che eh, non ne sarà così influ non sarà così influenzata dal Kim cioè magari anziché ingobbita si alza si alza e cammina normale <ride> ok mi sa che ci siamo nel mentre ho fatto il pieno così mi sono curato che non ero messo benissimo Vediamo. まさかまだ渡れていなかったとは。うう。渡りたい。渡れない。ばあさん。まだ信号で苦戦してたんだな。うん。おお。兄ちゃんか。そうなんよ。いいところまでは行くんじゃが。もう少しのところで信号が点滅し始めてな。私がJKだった頃は陸上大会でいつも1位でな。伊達梅ちゃんなんて呼ばれとったのに。本当に1年さんの早く走ってみたいな。ばあさん、若い頃走りに自信があったから余計に自分の足で進むことにこだわってたんだな。あの伝説のキムチで道が開けた連中もいた。信号が変わるタイミングでこのばあさんにもキムチを食べさせてみよう
それじゃあの兄ちゃん<笑>ばあさんも喜んでくれたしまあよかったな一応キムチュウリのじさんにもみんなが喜んでたことを伝えておくか。In effect, is she? In effect, is she? Dov'è che era? Qua era. Andiamo a dargli la buona notizia, eh. Il suo kimchi ha fatto faville. Letteralmente. Scintille, eh. Potevamo tenerci un po' per noi, magari. Ah, ecco, ma che adesso c'è la ressa. Ah, c'è anche. Nanda? Zui punto saugasina. Densetto kimchi kudasai! Pokrimo! Watashinimo! Watashinimo! Nanda guria! Mecha kucha hanjo sterejaneka! Oh! Quando hai dato nicha? 実は急にあのキムチが売れ始めてなもう大忙しじゃほうよかったじゃねえかただなんで売れ始めたのかはわからんのよななんか恋愛成就とかタイムを伸ばすとか言ってる客もおったし兄ちゃんなんか知らんかささあなまあ現に今売れてるんだしいいじゃねえか癖になる味だしきっとリピーターだってつくさそうだといいかなキムチ一つくださいなおっとじゃあ俺は行くぜ商売の邪魔しちゃ悪いからなああまた来てくれいつでも売ってやるからのおおこの間の兄ちゃんん信号待ちのばあさんかあんたに教えてもらったキムチもう大不安になっちゃってたくさん買ってきたのそしたらおまけにこのキムチを試供品でもらったんだけど一緒にどうだねおいいねそれじゃ遠慮なくうんかーい<笑>Eh, spezia miracolosa, sì. Oh, un mico ha presentato domanda verso la Ichiban Confection. Sarà velocissima nel lavoro, probabilmente. Ah, vediamo, lui vende proprio. Eh già, mille. Perché il kinchi di un'anziana è troppo caldo, ma è squisito e causa dipendenza. Mangialo per aumentare la velocità. Io lo prendo. No, ne prendo 10. Ecco. Facciamo felice il nonnino, ecco. A posto. Ok, quindi anche questa fatta. Ce ne rimangono due. E già, io andrei però prima magari a... Dov'è che me lo, per lo perdo sempre? Qua. Eh, che poi qua vicino c'è la missione, che magari... Prendiamo l'arma per Namba, va.